നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ പോപ്കോണിന്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ അത് തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ മുന്നേ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ആണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിക്കൻ ഉണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്യൂബായിട്ട് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ വലിയ പീസും അല്ല ചെറിയ പീസുള്ള ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ആണ് അതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗാർലിക് പൗഡർ ആണ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വിനഗർ സുർക്ക അത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചില്ലി സോസാണ് റെഡ് ചില്ലി സോസാണ് അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടെ വേണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ പോപ്കോണിൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബോൺലെസ് ചിക്കന് അതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് അര മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചേക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കന് ചിക്കനെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് പിരിപ്പിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷനാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് മൈദയാണ് കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് മൈദ അതുപോലെ തന്നെ അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ അതായത് മൈദയുടെ പകുതിയാണ് കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വേണം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അത് ഞാൻ ടു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൗഡർ അതായത് ഗാർലിക് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കി തയ്യാറാക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എഗ് അതായത് ഒരു എഗ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു എഗ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഉപ്പിടുമ്പോൾ ഉപ്പ് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇടാൻ കാരണം ഗാർലിക് പൗഡറിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിലും നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ ഏറിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇത് ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ പിരിപ്പിരി അപ്പം നമ്മളുടെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കനിൽ ഓരോ ചിക്കൻ പീസും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ മിക്സ് അതിൽ നല്ലതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോക
നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ബാക്കിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എഗ്ഗ് ബാക്കി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ആ ഒരു വെള്ളം ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എഗ്ഗ് ഈ ലിക്വിഡിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ചിക്കനായിട്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഈ മിക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് നമ്മളുടെ ഉള്ള കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അങ്ങ് താഴെ പോവും അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത് കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം മാത്രം മതി സോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരിക്കലും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് പുറം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ചെയ്യും ഉള്ളിട്ട് ആവുമല്ല അപ്പോൾ മീഡിയം ടു ലോവിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം കേട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ കളർ ഇതായി പോവും കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കർ ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ അപ്പോൾ ഞാനിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ചിക്കൻ പോപ്കോൺ വളരെ ഈസിയാണ് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക യുവർ കിഡ്സ് വിൽ ട്രൂലി ലവ് ദിസ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ്